Ngayon, tatalakayin ko naman ang product to sum identities at ang kabaligtaran niya, ang sum to product identities. Tungkol saan nga ba ang topic na to? So, kapag given tayo ng dalawang degrees, kapag kukunin natin ang sine or cosine niya, pagkatapos ipag-add natin or subtract or multiply ang dalawang yan at a certain degree such that ang angle na yon ay hindi multiple ng 30, 45, nor 60. So, pwede-pwede natin gamitin tong product to sum identities kapag ang dalawang function na yan ay kukunin natin ang product na yan. So, meron din tayong kabaligtaran yan kapag kukunin natin ang sum ng dalawang function ng angles at a certain degree na hindi multiple ng 30, 60, or 45. So, para mas maintindihan itong topic na to, let's proceed with an example. So, cosine of 3 pi over 8 times cosine of pi over 8. Actually, itong problem na to, pwede natin gamitan ng 3 pi over 4 all over 2 times cosine of pi over 4 all over 2. So, pwede yung gagamitan ng half angle identity. Pero, syempre, mas mapapahaba ang solution natin kung gagamitin pa natin yun. So, kaya meron tayong product to some identities para magsilbing shortcut sa solution na ito. So, mapapansin natin na itong example na to ay isa siyang product ng dalawang cosine function. So, kung titingnan natin dito, itong pangalawang equation ang gagamitin natin. 1 half cosine of a plus b. So, equal siya sa 1 half times cosine of... Ang a natin ay 3 pi over 8 plus b na pi over 8. So, kung dudugtungan natin ay plus... Cosine of A minus B. Cosine of 3 pi over 8 minus pi over 8. So, kung isimplify natin, equal siya sa 1 half of cosine 4 pi over 8 plus cosine of 2 pi over 8. So, kung isimplify pa natin yan, ang mangyayari ay 1 half times cosine pi over 2 plus cosine of pi over 4. Ngayon, titingnan natin pareho itong cosine ng pi over 2 at saka cosine ng pi over 4 dito sa unit circle natin. So, cosine pi over 2 equals 0. Samantalang, ang cosine pi over 4 ay square root of 2 over 2. So, 1 half times 0 plus square root of 2 over 2. So, ngayon, mag-cancel out na naman itong 0. So, i-distribute natin ito. Ang mangyari dyan ay square root of 2 over 4. So, ito dapat ang final answer ng problem na ito. Number 1, square root of 2 over 4. Let's consider example number 2 naman. Sine of 285 degrees minus sine of 15 degrees. So, mapapansin natin na nabilong lang ito dito sa sum to product identity. So, ang pwede natin i-consider na equation dito ay itong ikalawang equation. Sine A minus sine B. Ang A natin, itong 285 degrees, samantala ang B ay 15 degrees. So, isa-substitute lang natin siya dito sa right-hand side na 2 times cosine of A plus B over 2, 285 plus 15 over 2, sine A minus B over 2. Sine of 285 minus 15 all over 2. So, 
copy 2, cosine of 285 plus 15 equals to 300, divided by 2 equals 150 degrees. Sine of 285 minus 15 equals to 270, divided by 2 equals 135. Ngayon, titignan natin sa unit circle kung anong values na itong cosine 150 at saka sine 135. So, simulan muna natin sa cosine 150. So, itong cosine 150 ay equivalent lang siya dito sa negative square root of 3 over 2. So, copy 2, negative square root of 3 over 2. Pagkatapos, itong sine of 135 degrees naman, ay equal lang siya sa square root of 2 over 2 times square root of 2 over 2. Ngayon, pwede natin i-cancel out itong 2 at saka 2 dito sa denominator. Pagkatapos, saka natin i-multiply itong neg negative square root of 3 sa 2 at saka itong 2 dito sa denominator na 1. So, dapat ang final answer dito ay negative square root of 6 all over 2. So, ayan. Negative square root of 6 over 2. Ayan ang final answer. Ngayon, let's consider item number 3. So, meron tayong product ng cosine at saka ng sine. So, kukuha tayo dito sa product to sum identity. So, cosine A at sine B. So, itong pangatlong equation ang kukunin natin, 1 half of sine a plus b. So, 31 pi over 24 plus 13 pi over 24 minus sine of 31 pi over 24 minus 13 pi over 24. Ngayon, isimplify natin ang fraction sa loob ng sine functions natin dito. So, copy natin itong 1 half sa labas, times sine of 31 pi plus 13 pi equals to 44 pi, copy 24 sa denominator, minus sine of 31 pi minus 13 pi equals 18 pi. Copy 24. So, ngayon, pwede pang i-simplify ang fractions na yan. Kaya, ang mangyayari ay sine of 11 pi over 6 dito. Minus sine of 3 pi over 4. Kasi 6 ang GCF ng numerator at denominator. 3 pi over 4. Ngayon, tingnan natin kung ano ang values ng bawat trigonometric function na to, Bawat sine na to. Titingnan natin dun sa unit circle. So, simulan natin dito sa sine of 11 pi over 6. So, ang 11 pi over 6 ay nandito sa 330 degrees at ang sine niya ay negative 1 half. So, 1 half times negative 1 half minus para naman dito sa 3 pi over 4 mapapansin natin na nandito lamang siya sa 135 degrees pagkatapos ang sine na itong 3 pi over 4 ay itong square root of 2 over 2 so square root of 2 over 2 So, pwede lang natin ipag-combine itong numerator na itong negative 1 minus square root of 2 all over 2 times 1 half na nandito sa labas. So, dapat ang sagot dito kapag ipag-combine na natin yan, finally, dapat meron tayo negative 1 minus square root of 2 all over 4. So, ayan dapat ang final answer para sa question na to. So, negative 1 minus square root of 2 all over 4. Ayan. Ngayon, mas masisiguro natin, mas ma-appreciate natin ang 
identity na product to sum at saka sum to product. Dahil, kapag makaka-encounter tayo ng ganito kahabang problem, hindi natin gugustuhin ang sobrang habang solution. Dahil meron naman tayong shortcut na identity. So, dito, simulan muna natin sa numerator. Mapapansin natin na ang numerator at saka denominator ay magkaparehong magmumula lamang sa sum to product identity. So, kukuha lamang tayo either dito sa apat na to. So, itong cosine A plus cosine B, equivalent siya dito sa 2 cosine equals 2 cosine of A plus B. 105 plus 15 all over 2 cosine of 105 minus 15 all over 2. So, itong denominator naman ay equivalent siya sa negative 2 sine of A plus B. So, 105 plus 15 all over 2 sine of 105 minus 15 all over 2. So, ngayon, saka natin ma-i-simplify ito. Pwede natin i-cancel out itong 2. So, ang natira ay negative cosine of 105 plus 15 equals to 120. Divided by 2 equals 60. Cosine of 105 minus 15 equals 90 divided by 2 equals 45 degrees. All over sine of 60 degrees sine of 45 degrees. Alam natin na ang cosine 45 at saka sine 45 ay equal lamang. So pwede na natin silang ipag-cancel out. So ito na natira na sa atin. Cosine 60 at saka sine 60. So, i-consult naman natin ngayon dito sa unit circle natin kung ano ang values ng bawat isa. So, sa cosine 60 ay equal siya sa 1 half. Samantala, ang sine 60 naman ay square root of 3 over 2. So, negative 1 half all over square root of 3 over 2. So, kung i-multiply natin yan, Kailangan, kuhanin natin ang reciprocal na itong denominator, kaya magiging 2 over square root of 3. Magka-cancel out lang tong 2. So, ang mangyayari dyan ngayon ay negative 1 over square root of 3. So, hindi natin gugustuhin na meron tayong denomin denominator na merong radical sign. So, kailangan i-multiply natin yan by square root of 3 over 3. So, Dapat ang final answer natin dito ngayon ay negative square root of 3 over 3. So, kung i-rewrite natin dito, negative square root of 3 over 3. Ayan ang final answer dito. Isa sa mga bagay na makakapag-appreciate sa identity na to ay kapag hindi na applicable yung sum, difference, at saka double angle at kahit half angle identity dito sa either angles natin. So, pansinin natin na walang multiples of 30, 45, or 60 ang mapagko-combine such that magiging 97.5 ang angle na yan. Pagkatapos, hindi rin naman natin pwedeng i-gagawin yung double angle formula dito. So, kung gagawin man natin yun, 97 times 2 ay 185. So, Ang 185 degree na yan, hindi rin natin makikita yan dito sa unit circle. So, pagkatapos, kung sakaling gustuhin man natin na two-way process pa, hindi rin natin mahanap yung process such that kapag magkakombine tayo ng dalawang multiple of 30, 45, or 60, magiging 185. So, dito natin ma-appreciate ang theory ng product to sum identity na to. So, subukan natin to. Product ng dalawang cosine function. Consider natin itong A 
at saka, ito naman ang B. So, cosine A, cosine B, ay equivalent siya sa 1 half times cosine of A plus B. So, A plus B ay 97.5 plus 22.5. So, recheck natin kung plus ba yun o minus plus cosine A minus B. Plus cosine of A minus B. Ang A ay 97.5 minus 22.5. So, kung simplify natin ang degrees natin dito, or ang angle, cosine of 120 degrees plus cosine of 75 degrees. Itong part na to, pwede natin itong paggamitan ng sum or difference identity. So, para sa part na to, pwede natin itong i-consult dun sa unit circle. Tingnan natin kung ano ang cosine ng 120 degrees. So, ang cosine nito ay negative 1 half. So, cosine of 120 degrees 1 half. So, kopyahin lang natin itong 1 half sa labas. Times negative 1 half plus ito ay pwedeng maging cosine of 45 degrees plus 30. So, kung sasabihin natin ayan ay A at saka ito naman ay B, equivalent lang yan siya sa cosine of 45 times cosine of 30 minus sine of 45 degrees sine of 30 degrees. So, lagyan na lang natin ang degrees dito para uniform silang lahat. So, kung hindi ka pa familiar dito, pwede mo, mo namang mapanood yung sum and difference identities na video ko. So, minus 1 half times 1 half so, 1 half times negative 1 half plus cosine ng 45 degrees ay equal siya sa square root of 2 over 2. Samantala, ang cosine naman ng 30 degrees ay square root of 3 over 2 minus square root of 2 over 2 times 1 half. 1 half lang to eh. Pagkatapos ito naman ay square root of 2 over 2. Katulad na lamang dito sa cosine of 45 degrees. Ngayon, kung isisimplify natin to, copy lang ulit itong 1 half muna sa labas, times negative 1 half plus square root of 6 over 4 minus square root of 2 over 4. So, gusto natin ipag-combine ito. So, ang gagawin natin ay kukunin natin ang LCD nila. At ang LCD naman nila ay 4. So, 4 divided by 2 equals to 2. Times negative 1 ay negative 2. Kopyahin na lang natin itong plus square root of 6 at saka square root of negative 2. So, huwag natin kalilimutan na meron pa tayong 1 half dito sa labas. At saka kapag pinag-combine pa natin yan, i-multiply lang natin itong numerator at saka denominator. Kaya ang magiging final answer dito ay square root of 6 minus square root of 2 minus 2 all over a. So, ayan dapat ang final answer para dito. So, equals square root of 6 minus square root of 2 minus 2 all over A. So, ayan lamang lahat para sa video na to. So, maraming salamat sa panonood and see you next time.